வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஎஃப்ஹெச்ஆர்எம்எஸ்ல சம்பள பில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்கலாம் சம்பள பில் சேலரி பில் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் சரியா கொண்டு வரணும் டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் சரியா இருந்தால் தான் சம்பள பில் உங்களுக்கு பக்காவா ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் மேட்ச் ஆகும் சரிங்களா டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பத்தி இன்னும் நாங்க பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே அப்படியே ஸ்கிரால் பண்ணீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த வீடியோவை நீங்க ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணி அதை பத்தி டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ தாராளமாக <laughs> செய்யலாம் ஓகேங்களா இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாமா சம்பள பில் போடுறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் அப்படின்ற மாதிரி என்னப்பா சமையலா சொல்லி தரேன் அப்படின்றீங்களா ஒன்னும் இல்லங்க என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டியூஷன் டிடக்ஷன் ஆட் பண்ணணும் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இப்போ நீங்கள் வந்து இனிஷியேட்டர் ஐடி லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்ஹெச்ஆர்எம்எஸ் சைடில் ஓப்பன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண பிறகு ஃபைனான்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா ஃபைனான்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதற்கு பிறகு பே ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஃபைனான்ஸ் உள்ளே போன பிறகு மேல பாத்தீங்கன்னா பேரோல் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ள போய்க்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ப்ராசஸ் பேரோல் அப்படின்ட்டு ஒரு பேஜ் வந்து நிற்கும் அதுல கீழே சப் ஹெட்டிங் மாதிரி வரிசையா கொடுத்துருப்பாங்க லெப்ட் டு ரைட் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ரிசல்ட் ஜென்ரேட் பில் அப்புறம் என்எஸ்டி பல்க் ப்ராசஸ் பில் ரிப்போர்ட் அப்படிலாம் இருக்கும் நீங்க அதுல என்ன பண்ணணும்னா ரிசல்ட் கிளிக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல வந்து மந்த் வந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நீங்க வந்து பில் டைப் வந்து ரெகுலர் சேலரின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பில் குரூப் நேம் வந்து நீங்க என்ன குரூப்ஸ் ஏற்கனவே பிரிச்சு வச்சிருப்பீங்க இல்லையா பில் குரூப் கிரியேட் பண்ணி அதுல பர்சன்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பீங்க இல்லையா அந்த பில் குரூப் யாருக்கு சம்பளம் போடுறீங்களோ அந்த பில் குரூப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கீழே இருக்கிற சர்ச் பாக்ஸ் கொடுங்க அதை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குரூப்ல யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் குரூப்பா அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு சிலரி யோசிக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா குரூப் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த குரூப்ல வந்து நீங்க அந்த பர்சன்ஸை கொண்டு போய் வைக்கணும் பர்மனென்ட்னா பர்மனன்ட் டெம்பரரினா டெம்பரரி அந்த மாதிரி அது தெரியல அப்படின்னா நீங்க ஃபியூச்சர்ல அந்த வீடியோவும் பண்ணி போடுறேன் அது லிங்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை பண்ணிட்டு ஒரு ஒருத்தர் நேமும் வந்துடும் அந்த ரிசல்ட் ஐகான் இருக்கும் அந்த கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நேமுக்கும் ரைட் லாஸ்ட்ல கார்னர்ல ரிசல்ட் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க ஒரு பாப் பிண்ட் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு டியூஸ் அண்ட் டெடக்ஷன்ஸ் காட்டும் நீங்க ஏற்கனவே பண்ணி வச்சதெல்லாம் சரியா வருதா அப்படிங்கறது நீங்க அதுல செக் பண்றதுக்கு தான் இந்த ப்ராசஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா அஞ்சு பேருக்கும் ரிசல்ட் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி டியூஸ் அண்ட் டெடக்ஷன்ஸ் ஓகேவா பக்காவா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்த பிறகு சம்பளம் பண்ணலாம் சம்பளம் போடலாம் இப்ப அதுக்கு பிறகு ஓகே எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு அப்படின்ட்டா மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த சப்மிட்டிங் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ரிசல்ட் ஜென்ரேட் பில் அதில் இருந்துச்சுல அதில் வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட் பில்ல இப்போ நீங்கள் கொடுக்கணும் ஜென்ரேட் பில் கொடுத்த பிறகு மறுபடியும் ஒரு பேஜ் வரும் அதில் வந்து பில் டைப் நீங்கள் ரெகுலர் சேலரி செலக்ட் பண்ணுங்க பில் குரூப் எந்த குரூப் நீங்கள் போட போறீங்களோ அந்த பில் குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு கீழே அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா மா பில் எக்ஸப்ஷன் ரிப்போர்ட் பில் எக்ஸப்ஷன் ரிப்போர்ட் இருக்கும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாமல் பில் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் உங்களுடைய டவுன்லோட்ஸில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும் அந்த டவுன்லோடர் ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அது எதுக்காகனா செக் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பில் எதனாலாம் ஆடிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லாமல் எம்டியாக வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக டோக்கன் விழுந்துரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் டெம்பரரி பில்லுக்கு போஸ்ட் கண்டினியூஷன் வேணும் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுலயே சொல்லிடும் இல்ல இ பேர்களுக்கும் இதுக்கும் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாம் மிஸ்மேட்சா இருக்கு இல்ல ஏதாவது ஒரு போஸ்டிங் கரெக்டா மேப்பிங் ஆகல அப்படின்னா என்ன விஷயம்னாலும் அதுல காட்டிடும் எதுவுமே இல்லாம வந்துச்சுன்னா ஹாப்பி அதாவது உங்களுக்கு பில் டோக்கன் ஆயிடும்னு அர்த்தம் அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி பாத்துட்டு அடுத்தது பக்கத்துல இருக்க அதாவது பில் எக்ஸிபிஷன் ரிப்போர்ட் பக்கத்துல இருக்கிற ஜென்ரேட் பில் அப்படிங்கிற ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க ஜென்ரேட் பில் கொடுத்த உடனேயே பில் ஜென்ரேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அப்படி கீழே பார்த்தீங்கன்னா மானிட்ரி ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் மானிட்ரி ஸ்டேட
பில்ஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண உடனே அதில் பில் நம்பர் பில் டைப் எக்ஸ்பென்ஸ் டைப் அதெல்லாம் கேட்கும் அதில் எதுவும் நீங்கள் ஃபில் பண்ண தேவையில்லை எம்டியாக வச்சு அப்படியே கோ பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் பில் போட்டிருக்கீங்களோ எல்லா பில்லும் காட்டும் அதில் வந்து சேலரி நான் சரி நீங்கள் எதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களோ காட்டும் ஃபஸ்ட்டு எது காட்டணும்னா நீங்கள் இப்போ மானிட்ரி ஸ்டேட்டஸில் கம்ப்ளீட்டட் ஆச்சு இல்லையா கடைசியாக நீங்கள் போட்ட சம்பள பில்லு அது வந்து உங்களுக்கு காட்டும் இனிஷியேட்டர் லெவலில் அந்த காட்டினோடனே அதில் அமௌண்ட் எல்லாமே வந்துடும் பில் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அப்படி இருக்கும் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட்டாக டீட்டெயில்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் டீட்டெயில் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பில் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜில் பெனிஃபிஷியரி எல்லாம் பெனிஃபிஷியரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் ஈஸிஎஸ் போகுது அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் நெட் அமௌண்ட் எல்லாமே உங்கள் ஈசிஎஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரியே அதில் வரும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் போடும் பொழுது அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் அதுக்கு பிறகு என்ஃபேஸ்மெண்ட் இருக்கும் என்ஃபேஸ்மெண்ட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து அட்டாச்மெண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாமே காட்டும் நீங்கள் எல்லாமே ஒரு வாட்டி சும்மா பார்த்துக்கிட்டு மேலே ரைட் கார்னர் டாப் ஆர் பாட்டம் ரெண்டு சில சில ஐக்கான்ஸ்க்கு இருக்கலாம் ப கார்னரில் ஃபார்வேர்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பில் வந்து வெரிஃபையர் லெவலுக்கு அதாவது உங்கள் சூப்பரண்டண்ட்டுக்கு ஃபார்வேர்டு ஆகிடும் பில் ஓகேவா அதை கொடுத்த பிறகு நீங்கள் வந்து இதை வந்து வெளியே வந்தனா நீங்கள் இண்டியா அசிஸ்டண்ட் வந்து பில் போட்டாச்சு சப்மிட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வெரிஃபையர் ஐடி லாகின் பண்ணிக்கோங்க சேம் ப்ராசஸ் லாகின் பண்ணோடனே ஐஎஃப்ஹெச்ஆர்எம்எஸ் ஓப்பன் ஃபைனான்ஸ் கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணோடனே வெளியே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டும் இல்லையா அதுலேயே இருக்கும் இந்த ஒரு பில் பில் நம்பர்னு போட்டு பில்லு வந்து உங்களுடைய வெரிஃபிகேஷனுக்காக பெண்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி பெண்டிங் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் இன்னைக்கு டேட்டில் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணலாம் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜ் சேம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த மெத்தட்லேயும் போகலாம் இல்லாட்டி மேலே அந்த ஐகான்ஸில் பில்ஸு கிளிக் பண்ணி போகணும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் அதே மெத்தட்லேயும் போகலாம் பில்ஸ் கிளிக் பண்ணி எம்டிஓஜி கோ கொடுத்தீங்கன்னா சேம் அந்த பில் இன்னைக்கு டேட்டில் காட்டும் அதை டீட்டெயில் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் சூப்பரண்ட் லெவலில் அதை அப்படியே பார்த்துட்டு சேம் அதே தான் இருக்கும் எல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு பார்த்துட்டு டாப் ஆர் பாட்டம் கார்னரில் வெரிஃபைங்கிற ஐக்கான் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அதற்கு பிறகு லாக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அப்ரூவர் லெவலுக்கு வந்துருங்க அப்ரூவர் லெவலில் தான் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது அப்ரூவர் லெவலில் வந்து இன்னொன்று சின்ன விஷயம் வெரிஃபையர் லெவலில் வந்து சில ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கண்டினியூ ஆக்ஷன் பட்டன் அதுலேயே இருக்கும் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீழே பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆக்ஷன் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கில் ஒரு கண்டினியூ ஆக்ஷன் ஒரு வேர்டு அது அண்டர்லைனாக இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜ் அப்படியே ரன் ஆகிட்டு திருப்பி அதே பேஜ் தான் வந்து நிற்கும் புதுசாக எதுவும் வராது வந்த பிறகு பிளிங்க் ஆகும் ஆன பிறகு நோட்டில் பில் இஸ் கரெக்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துட்டு வெரிஃபை கொடுங்க ஓகேவா அடுத்தது அப்ரூவர் லெவல் சேம் மெத்தட் உள்ளே வரீங்க ஃபைனான்ஸ் கூட வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் பெண்டிங் ஃபார் யுவர் அப்ரூவல்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணலாம் அல்லாட்டி மேலே பில்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு எம்டியாக வச்சு கோ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லேயே காட்டும் அதில் டீட்டெயில் ஐக்கான் டீட்டெயில்ங்கிற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் சேம் மெத்தடு தான் கண்டினியூ ஆக்ஷன் கீழே அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூ ஆக்ஷன் இருக்கும் அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க பிளிங்க் ஆகும் ரன் ஆகிட்டு பிளிங்க் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு கீழே வந்து நோட்டில் பில் இஸ் கரெக்ட் அந்த மாதிரி எதாவது டைப் பண்ணிட்டு அப்ரூவ்னு இருக்கும் டாப் ஆர் பாட்டம் கார்னரில் இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்ரூவ் கொடுத்துருங்க பில் அப்ரூவ் ஆகிடும் அதற்கு பிறகு அப்ரூவர் லெவல்லே இருங்க எங்கேயும் வேண்டாம் பில் ஃபார்வர்ட் ஆன பிறகு மறுபடியும் மேலே ஃபைனான்ஸ் அது நீங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அப்ரூவ் கொடுத்தோன்னே ஓப்பனிங் பேஜுக்கு வந்துடும் ஹோம் பேஜுக்கு வந்துடும் ஃபைனான்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்துடும் நீங்கள் மறுபடியும் ஃபைனான்ஸ் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு மேலே நிறைய ஐக்கான்ஸ் இருந்தது இல்லையா அதில் பில்ஸ் கிளிக் பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் பில்ஸ் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி அப்படியே எம்டிஆச்சு கோ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே அந்த பில் காட்டும் அமௌண்ட்லாம் காட்டும் பில் ஸ்டேட்டஸில் என்ன இருக்கும்னா அப்ரூவ்டு பை டிடிஓ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ வந்து மூணு லெவல் அப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் பில் ஸ்டேட்டஸில் அப்ரூவ்டு பை டிடிஓன்னு இருக்கும் இப்போ எப்படி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது ட்ரெசரிக்கு சேம் மெத்தட் தான் அந்த அப்ரூவ்டு பை டிடிஓன்னு இருக்குல்ல அந்த லைன்லேயே லாஸ்ட்டில் டீட்டெயில் ஐக்கான் இருக்கும் சேம் தான் என்ன பண்ண மாதிரியே தான் அந்த டீட்டெயில் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அதே பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஃபார்வர்ட் ட்ரெசரின்னு இருக்கும் அப்படி ஃபார்வர்ட் ட்ரெசரி கொடுத்தீங்கன்னா பில் டோக்கன் ஆகிடும் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் பாக்ஸ் வந்துடும் பில் ட்ரெசரி ரெஃ